my story today about a monster that is around. It is almost everywhere. In the earth, in the water, in the air, in the rocks, in the trees, in the teeth, in the guts, and in the forest and in the nose. It pierces us with its nasty tentacles, and sows everywhere, its spore. From her suffer and slowly die, trees, plants, animals, people. She, is that monster, parasite. It's not just microbes, micro-robots. It is the queen of mildew, cobwebs and mucus itself. This is mycelium. All mushrooms are just the tip of the iceberg of a large web, networks of this organism. Mushrooms are only a visible part. Growths of mycelium, this is the tip of the iceberg. The mushrooms, that climb to the surface, are needed in order to spread the spores, that are located under the dull mushroom skirt, which is called a hat. Here's the mildew. All. The same. The same hats. Turning into a bag with spores. Just like Lycoperton have. All of them, mushrooms, they have one intellect, one center. Queen of mushrooms, the queen fungus. Here are the observations and conclusions of one professor, who studied mobile mildew for about 70 years. He discovered, that it is nothing more than a bag of amoebas in the mucosa. They demonstrate the form of intellect. When they are separated, they begin to merge, forming the center of growth. Clusters. Something is moving them, something. That collects the distant pieces in a unit, and gives them direction, something from which they accumulate and form the body of the mildew fungus, stem and head, with spores.
all diseases are mainly mycelium. On Russian, flu is spelled grip P on the end, and mushroom is spelled grip B on the end. The letter B in the word grip is changed to make a confusion, some kind of virus of grip. No, this flu is caused by the infestation of mycelium. It slowly kills, infiltrating and gobbling the flesh. Trees could live hundreds of years, they are immortal. They are not dying of aging. They are being killed by mycelium. Garden trees are being killed by mycelium. They hardly reach the age of 20 years. What you see on the leaves is called black cancer. Caries is also a mycelium. Dandruff is a mycelium. Coriza, snot, polyps in the nose, also mycelium. To protect the ears from the fungus, the body secrets sulfur. People even said that if you do not clean your ears, mushrooms will grow in it. So it means, that there were cases. Bloating of the stomach, is a mildew in the guts. It is also mycelium. What happened to you? Oh. Hi. Joe Clarendon. Call me Beaver. Rick McCarthy here had a bad night in the woods. Welcome. Is that frostbite? No, I, I get the same thing from peanuts. It's allergy. It's silicon, fungus, external manifestation of mycelium in the body of the carrier. Rick ate some berries in the woods. Oh no. You know what I think? I think you need to lie down and take you a little nap. You know, I bet you're right. Thank you for taking me in. Thank, thank you both. Mycelium of the intestine constantly forces to eat a lot, inflicting the mind to get the raw materials. She evokes the desire, a hallucination of the images of those products that she wants the carrier to eat causes hallucination with active salivation. And punishes for disobedience, for conscious refusal, abstinence. Basically, these are products containing animal protein, fatty and delicious. Stuffed with hormones and steroids. Sweet, milk containing products, chocolate, cake, ice cream, bakes and the like, foods on eggs, animal protein.
Давайте поговорим о дрожжах. Пекарной промышленности, чтобы ускорить процесс, используют дрожжи. И эти дрожжи начали использовать у нас еще в 1935 году впервые. Получали их на основе самого дешевого сырья. Отбросов хлопка, кукурузных початков старых и целлюлозы. И вывели такой сорт термофильных дрожжей которые не разрушаются при термической обработке. Они попадают внутрь организма, внедряются в биосферу кишечника, засоряют все ворсинки кишечника. И даже представляете себе, в Германии в период Первой мировой войны испытывали эти дрожжи как биологическое оружие. И у них был такой проект, который назывался «Маленькая смерть». Больше того, был такой ученый французский с немецкой фамилией Вольф, который провел эксперимент. Он посадил рак в опухоль в пробирку с такими дрожжами. Она стала с огромной скоростью расти. Как только эти дрожжи из этой пробирки убрали, рост опухоли прекратился. То есть понимаете, насколько это вредно. И самое интересное, что это входит в ГОСТ. Так вот, хлеб, испеченный по ГОСТу, он имеет право содержать в себе такие дрожжи. Mycelium has mobile, multi-purpose or highly specialized drones, micro-robots, which are one of her metamorphic forms. One of them is the multi-purpose trichomonas. Trichomonas form spores or carry them to places where the mycelium cannot reach. Trichomonas is a part of the mycelium. It's like coral polyps, producing spores, which become jellyfish, and jellyfish again polyps. Or as amoeba, turning into mushrooms. Here is some information on the internet. Quote. Scientists could not recognize that cancer is a mycelium because of its narrow specialization. Some studied chlamydia, others mycoplasma, third trichomenod, and did not understand, not all of course, that these are the three stages of development of a single fungus which by the way were studied by the fourth scientists. These stages are visible on the example of the mud mushroom, called slime mold. It goes through several stages of development, from the spores grow amoeba and flagella. They dance in the mucous mass of the fungus merge into larger cells with several nuclei, and then they form a classic mushroom on the leg, which vomits a spores when drying up. And everything repeats. End of the quote. Thoxoplasmosis and amebiasis are caused by the omnipresent simple amoebae, which are the moving part of the mycelium. Trichomoniasis, gyrodiasis, thoxoplasmosis, amoebiasis, chlamydiasis, lichen, cancer, weakened immunity does not oppose them, as well as parasites. Helminths. Basically, all the bacteria that cause the disease is a mildew, mycelium, with its varieties of mushroom strains, mutants.
the infested say. That trees die from old age, that's why they are overgrown by mushrooms, that if it's time for them to die, that it is necessary, that it is normal, like a natural thing. But in fact, the trees become flabby, because of the mycelium, it's like a cancer, or rather, this is exactly cancer. Cancer with metastasis is an outgrown mycelium. By metastasis, branches, this can be understood. Жизнь 47-летнего дальнобоя оборвалась и началась заново в октябре 2013 года вместе со страшным диагнозом. Злокачественная опухоль, рак поджелудочной железы четвертой степени. И в тот же день меня сразу выписали из больницы. Поглядев на метастазы в печени, врачи говорили, осталось месяц-полтора. А дальше биопсия, химиотерапия и жгучее желание жить. Для начала Владимир перелопатил интернет, нашел много информации о своей болезни и пришел к любопытным выводам. Рак – это плесень, грибок кандиды. То есть, почему я это сделал вывод? Вот Симончини говорит это. То есть, по тем признакам, которые случились со мной. Время поджимало и с мыслью, что хуже уже не будет, Владимир решился на самолечение. Взяв за основу теорию о том, что рак активно развивается в кислой среде ослабленного или стареющего организма. Понизить кислотность и поднять свой pH до стандартных 7 единиц можно с помощью пищевой соды, выяснил Владимир. Соду надо обязательно пить гашенную. То есть гасится она, никакой не кислотой, там, ничего, а гасится просто горячей водой. Реакция соды начинается с 60 градусов по Цельсию. Кружка соды за полчаса до еды по способу доктора Симончини. На завтрак овсяная каша, сдобренная медом и конопляным маслом для повышения иммунитета. На обед 10 капель перекиси водорода, согласно рецепту профессора Неумывакина, и не есть после шести. Спустя неделю такой диеты УЗИ показало, что опухоль у Владимира уменьшилась на 2 мм. А после капельниц с раствором соды, то ли вопреки, то ли благодаря такому стрессу, организм передумал умирать. Через полгода от опухоли осталась лишь оболочка, а метастазы уменьшились в два раза. Сегодня Владимир Лузаев здоров. Врачи подтвердили, что опухоль полностью исчезла. Впрочем, медики относятся к этому скептически. Их можно понять, медицина не любит чудес. Рак излечим. Просто излечим и все. Всю эту информацию показали по телевизору. Вот чем я лечился, всю информацию показали по телевизору. Только никто не верит в это, потому что это настолько все дешево и просто. Поэтому так, что руки опускать никогда не надо. Я думаю, что уже пора начинать общественное движение против существующих методов лечения. Официальная онкология умерла. На уровне философии и науки нельзя продолжать исследования, которые длятся более ста лет. Это уже не наука, а интеллектуальное мошенничество. Идея о ненормальном делении клетки – это ложная идея. Рак – это не генетическое заболевание. Тулио Симончи не утверждает, что традиционное объяснение природы рака совершенно неправильное. Его исследования показали, что рак – это грибковое заболевание. То есть раковые опухоли вызываются одним из видов плесени. Еще в юности, исследуя мир насекомых, Тулио Симончини был потрясен способностью тропической плесени поражать муравьев. Проникая в голову муравья, грибы плесени убивают его, а затем начинают движение наружу. 
Из головы мертвого муравья вырастает паразит в виде длинного стебелька, который разбрасывает вокруг себя споры грибов и инфицирует других муравьев. А вот опасность для людей, по словам Тулио Симончини, исходит от другого вида плесени – грибка кандиды, известного как возбудителя молочницы. Этот грибок живет даже в организме здоровых людей. Сильный иммунитет держит кандиду под контролем. Но если организм ослаблен, грибок вызывает злокачественную опухоль. У каждого живого существа есть гриб-паразит. У растений и насекомых есть свой гриб-киллер. И в организме человека то, что принимают за рак, порождают именно грибы-паразиты. Феномен грибка кандиды заключается в том, что его очень трудно убить существующими сегодня противогрибковыми препаратами. Кандида быстро мутирует, приспосабливается к лекарствам и даже начинает ими питаться. Но опытным путем выяснилось, что грибки почему-то не выживают в среде бикарбоната натрия. То есть раствор обычной пищевой соды их убивает. Я хочу показать вам, насколько сильно действие бикарбонату. Мне позвонил один турецкий политик, попросил помощи. Смотрите, дата 6 декабря 2010 года на первой фотографии. Сначала ко мне отнеслись скептически, но потом это отношение поменялось. Видите, фотография от 7 декабря. Разница в один день. Смотрите, насколько уменьшилась опухоль. По его словам, нередко для победы над болезнью достаточно одного сеанса промывания опухоли раствором пищевой соды. При тяжелых стадиях обычно хватает четырех сеансов. Среди первых пациентов у меня был 11-летний мальчик с опухолью мозга. Он был в коме. И через несколько часов после применения бикарбоната натрия мальчик проснулся. Окрыленный успехом в лечении мальчика и других пациентов Симончини представил свои данные итальянскому министерству здравоохранения, надеясь, что они начнут клинические исследования и проверят, как работает метод. Но вместо проверки в средствах массовой информации была организована травля. А затем сеньора Симончини на три года посадили в тюрьму за то, что он якобы убивал пациентов. Я думаю, что пока есть всемирный спрут, который управляет мировыми процессами, этот метод на официальном уровне не признают. Несмотря на столетние исследования, рак остается неразгаданным, потому что у кого-то есть потребность убивать людей. Гангрин. Carries. And even the stones are covered by a black shed, infected by a mycelium. Strain of mycelium, which causes gangrene, Clostridia. Here is the description. Clostridium is a genus of gram-positive, obligate, anaerobic bacteria, but in fact it is fungus, capable of producing antispores or simply spores. Clostridium are included, attention, in the part of the norm of the gastrointestinal tract and the female reproductive tract, go fuck yourself. This is nothing even close to a normal flora in the intestine. It is a pathogenic microflora, a putrefactive environment due to meat eating, that in truth is called corpse eating. This is cadaveric decomposition in the gastrointestinal tract. It leads to the reproduction of Clostridia. 
They are engaged in the decomposition of dead bodies, in those parts of the body in which the pure blood with imants or protective cells and oxygen, that is transferring the charge ceases to flow, there begin to be developed the decomposing bacteria, fungus, mainly decayed clostridia. Bacteria of the genus Clostridium, produce the strongest known poisons, Bosu, Linum Taxon, Titanus Pasmin and others. Melatonin, is a soporific hormone, besides the epiphysis and possibly to a greater extent and in a larger proportion than in the epiphysis, it is synthesized in the intestine by the mycelium, pathogenic microflora. Therefore, after eating red spectrum or from the guna of ignorance, there comes sleepness, fatigue. This is a result of a pathogenic microflora that secretes poisons and microbiotic melatonin and estrogen. The difference between melatonin from the mycelium of the intestine and the epiphysis is in this. Epiphysis synthesizes night melatonin, a cyclic daily tranquilizer. Mycelium of the intestine, while creeping synthesizes a specific melatonin, for the whole day. Causes dopamine disintegration, making the passive state of the victim. In a half-asleep stupor, during the whole day, the victim feels reduced physical activity, down to the recumbent state. But there are anti-mildew micro-robots. Presumably created in ancientry by highly developed ancestry of the human race. It is a bacteria eaters, or bacteriophages, viruses, destroyers of bacteria. Their goal is to fight the mycelium and its bacteria. With this cosmic parasite, Между бактериями и поражающими их вирусами идет настоящая война, которую мы не видим, не слышим, не замечаем. Каждую секунду бактериофаги по всей Земле уничтожают миллионные колонии бактерий. Встретить этих невидимых бойцов можно повсюду. И в грязной луже около дома, и в стерильных операционных. Сотрудники Института молекулярной генетики снова вышли на охоту. Под метровым слоем льда жизнь бьет ключом. Миллионы невидимых человеческому глазу бактерий, среди которых, возможно, есть и опасные для здоровья. Но исследователи интересуют не они, а то, что представляет огромную опасность для жизни самих бактерий. Это их микроскопические убийцы, фаги. 
Где-то 90 процентов всей биомассы Земли составляют бактерии. Для того, чтобы они не могли размножаться бесконтрольно, заполоняя все экологические ниши, так или иначе существуют бактериофаги. Они уничтожают бактерии, не давая им размножаться. Только клетки бактерий имеют специфические белки на поверхности, которые и распознает бактериофаг. Найдя нужную клетку, вирус как шприц впрыскивает в бактерию свой генетический материал, и новые копии бактериофагов начинают собираться внутри клетки. Чтобы выйти из бактерии, они специальными ферментами разрывают ее мембрану, и клетка умирает. Весь цикл занимает около часа. За это время каждый фаг производит несколько сотен себе подобных. Это рост в геометрической прогрессии. Быстрее на Земле не размножается никто. Это самое эффективное оружие против бактерий. То, что мы наблюдаем сегодня, это кризис антибиотиков. Патогенные бактерии уже выработали устойчивость почти ко всем антибиотикам. И врачи вспомнили о старом, но давно забытом способе борьбы с инфекцией. Бактериофаги — это вирусы, которые атакуют только бактерии. Это такие самонаводящиеся ракеты точечного действия. Для человеческих клеток абсолютно безопасны. Первый в мире антибиотик — пенициллин. Сегодня уже не используется. Не потому, что он плох. Просто бактерии давно научились с ним уживаться. На смену пенициллину пришло второе поколение антибиотиков. Через некоторое время срочно понадобилось третье. И эти препараты также беспомощны перед бактериями. Сегодня мы лечим все же четвертым поколением, а медики начинают разговор о необходимости пятого. Если э, устойчивость, скажем, к пенициллину, который был э, разработан в 40-е годы, у бактерий развивалась в течение 20-30 лет, то устойчивость к последнему поколению антибиотиков развивается сейчас в мире за 2-3-4 года. И с каждым новым поколением антибиотиков сокращается период, за который бактериальные штаммы вырабатывают в себе способность противостоять антибиотикам. У каждой бактерии есть свой бактериофаг, и они постоянно адаптируются друг к другу. Сначала бактерия меняет белки. Фаги больше не могут проникать внутрь их клеток, и бактерии увеличивают свою численность. Но проходит время, и фаги, как ключ к замку, подбирают нужный белок к белку бактерии и снова начинают массово разрушать вредные клетки. Это такая гонка вооружений. Само лечение занимает совсем немного времени. Вот мою рану ночью обработали раствором фага, а утром воспаление уже заметно спало. В нормальном состоянии, в чистом водоеме, в каждом миллилитре воды находится 2-3 бактерии и где-то полтора десятка бактериофагов. Просто так случайно они встретиться не могут. Но, однако, если вдруг происходит благоприятная среда, какая-то грязь, какие-то питательные вещества попадают в эту воду, то бактерии начинают стремительно размножаться. Соответственно, вот эти сторожа этого эволюционного баланса, в конце концов, наталкиваются на такую размножившуюся бактерию и начинают размножаться сами. Они служат для регуляции численности бактерий, потому что иначе бактерии бы размножались бесконтрольно. Взаимодействие бактериофага с бактериальной клеткой – это достаточно сложный процесс, когда бактериофаг должен прикрепиться к бактериальной клетке, впрыснуть в нее свою ДНК, потом перестраивается весь метаболизм бактериальной клетки. Бактерия перестает быть собой. Она перестает питаться, перестает делиться, и все ее механизмы переключаются на то, чтобы обслуживать вирус. То есть фактически бактерия становится фабрикой по производству вирусов, и после этого умирает. И в результате происходит вспышка количественного роста бактериофагов, которые изничтожают бактерии и приводят их к тому балансному состоянию, которое существует в норме в природе. До поры до времени существовал некий баланс, Антибиотики открывались и разрабатывались довольно быстро, новые виды, новые классы, но где-то к 90-м годам микробы стали побеждать. И уже в, да, в нулевых годах это стало очень и очень серьезной проблемой. Существует несколько историй, когда вновь разработанный антибиотик 
просто не пускался в производство. Потому что уже даже на стадии разработки и сертификации образовывались штаммы, устойчивые к этому новому антибиотику. И что и особенно важно, вот эти дорогостоящие антибиотики при использовании дают резистентные формы, то путь к решению этой проблемы, разработка нового антибиотика. То есть вложить еще огромное количество средств надо для того, чтобы вывести на рынок другой продукт, к которому нет пока устойчивости. Безусловно, жизнь так устроена, что все живое приспосабливается. И э, когда воздействует бактериофаги, то наверняка в популяции микроорганизмов, даже чувствительных к этим бактериофагам, найдутся мутантные варианты, которые сформируют пул устойчивых к данному бактериофагу. Бактериофагу микроорганизм. Но ничего не бывает постоянно. Бактериофаг тоже совершенствуется. И вплоть до того, что изменения э, генетики фага наблюдали ну, чуть ли не в реальном времени. За несколько поколений э, отделения микроба, все это в закрытом объеме, фаг совершенствовался так, что он опять начинал убивать этот возникший фагоустойчивый штамм. Бактериофаг можно найти быстрее, чем разработать новый антибиотик. Вот. Для применения в сельском хозяйстве не требует столь высокой степени очистки фаговых препаратов, как для человеческой медицины. И в этом плане фаготерапия в сельском хозяйстве – это весьма перспективное направление. Использование антибиотиков имеет ряд ограничений. Что касается использования антибиотиков в борьбе с болезнями растений, то эти ограничения заключаются в том, что нельзя использовать антибиотики медицинского назначения, потому что, попадая в природу, они могут вызвать резистентность, и в этом случае дальнейшее использование этих антибиотиков как средств борьбы с болезнями человека потеряет свою эффективность. Здесь у бактериофагов даже в общем, существенная фора, я бы сказал, по отношению к антибиотикам. Почему? Потому что они нигде не накапливаются. Это чисто биологический объект, который биоразложим. То есть он сработал, не нашел себе очередной цели, ну и все, там солнышко посветило, ультрафиолет этот бактериофаг уничтожил. То есть не происходит накопление этих бактериофагов, как антибиотиков в почве или в воде. И если говорить о ситуации последних лет, то наибольшая вредоносность в ряде случаев проявляют именно бактериозы. Ожог плодовых, черная ножка картофеля, кольцевая гниль картофеля, слизистые и сосудистые бактериозы капусты. Это болезни, против которых очень сложно найти эффективные меры защиты, потому что зарегистрированные химические средства защиты растений, они эффективны против грибов и крайне малоэффективны против бактерий. Бактериофаги абсолютно безвредные для человека. То есть если этот бактериофаг специфичен к возбудителю болезней растений, то никакой опасности для человека он не представляет. Поэтому никаких ограничений в хранении, приобретении, использовании не может быть. То есть биологически это совершенно безопасный продукт. Поэтому он может быть использован даже в самых небольших хозяйствах, он может использоваться и в личном приусадебных хозяйствах. Он не требует какой-либо серьезных мер предосторожности. В этом смысле это, конечно, перспективный продукт для использования населения. В этом отделении военного госпиталя в Горе лежат пациенты с кишечными инфекциями, ожоговыми ранами и остеомиелитами. Все, кому антибиотики не помогают. Последняя надежда для них – бактериофаги и доктор Гурам Гвасалия. Мы занимаемся этим вопросом более 30 лет. Мы применяли в клинике и при раневой инфекции мягких тканей, при остеомиелитах. И э, довольно такой э, значимый э, опыт мы имеем применение бактериофагов при боевых повреждениях, в особенности минно-взрывных повреждениях мягких тканей. Во время Абхазской войны в начале 90-х доктор Гвасалия разработал фаговый препарат для полевого применения. Солдат мог опрыскивать рану прямо на поле боя с проем из флакончика. Действовало безотказно. Препарат убивал бактерии, предотвращая заражение. 
На Западе их просто боятся использовать, поэтому они до сих пор не стали массовым лекарством. Но в Грузии врачи еще со времен Илиавы знают, как заставить фага работать на себя. Для этого у Альфреда берут образец культуры бактерий, и в него вводят несколько фагов из коллекции института Илиавы. В ней больше 500 различных штаммов. Всего за одну ночь на чашке становится видно, какие фаги убивают бациллы, а какие нет. На этих чашках бактериальная среда взята из раны Альфреда. Прозрачные кружки – это места, где фаги уничтожили микробов. Фагов-победителей снова помещают в чашки с бактериями, и эту процедуру повторяют иногда десятки раз. Это похоже на дрессировку. Так выбирают фага, наиболее активного против данного вида бактерий. Но процесс занимает слишком много времени. Грузинский военный госпиталь пока единственное место в мире, где готовят персональные фаговые коктейли. Это эхо советских традиций. Такого масштаба применения бактериофагов, как в Советском Союзе, нигде не было. В Советском Союзе фагов Это... производили на конвейере, так же как антибиотики. В таком виде бактериофаги продаются в аптеке. В России 2010-го их по-прежнему используют в больницах. Проблема в том, что сегодня никто их не подбирает индивидуально для каждого пациента, как в Грузии подбирали для Альфреда. Из привезенных в лабораторию проб исследователи выделяют новых, пока никем не изученных фагов, чтобы проверить, насколько они эффективны или, другими словами, агрессивны. Исследователи готовят бульон из бактерий. В жидкость, кишащую микробами, они добавляют выделенный факт. Уже через несколько часов будет ясно, понравилось ли ему предложенное блюдо. Ну вот, как видно, всего за пару часов наш бактериофаг разрушил первоначальный бульон бактерий, и клетки все разрушены, и растворчик стал прозрачным. Вместо мутного бульона – прозрачная жидкость, в которой плавают обломки некогда живых клеток. Фаги разрушили бактерии и при этом в миллионы раз увеличили свое собственное количество. Несколько пробирок и термосумка. Вот и все, что нужно для собирания фагов. Rust is also a mushroom. Metal is not destroyed by the atmospheric oxygen. Here are pictures of this mycelium, which is eating metal, damaging and destroying equipment. Look closely at the characteristic swelling. Even in appearance, it looks like glycan on the metal. But not some kind of oxidation processes. On the surface of the metal appears tumors, lumps. This monster destroys technology, vehicles, equipment. Destroy ships and marine transport.
on the skin infected by a lichen, on the leaves, on the metal, are the same contrast, compacted framework. If you still did not understand, the world is captured by the cosmic mildew. All varieties of mushrooms are part of one mildew. As well as dust, with flying spores in the air. Mushrooms can mutate from one strain to another. Transform. The mycelium has... гигантских муравьев появились тревожные симптомы. Споры паразитирующего гриба под названием кордицепс проникли в их тела и головы. Зараженный мозг велит этому муравью карабкаться вверх. Потеряв ориентацию, Муравей обхватывает стебель своими жвалами. Зараженных спорами муравьев находят рабочие и быстро уносят подальше от колонии. Оно растет около трех недель, после чего на конце его начинают лопаться смертоносные споры. И тогда любой муравей, оказавшийся поблизости, может заразиться ими и погибнуть. 
этот гриб настолько опасен, что может уничтожить целую колонию муравьев. И жертвами этого убийцы становятся не только муравьи. Существует тысячи видов кордицепсов. This cunning scum, for example, vapor lichen, creates a film that does not let the ultraviolet rays to penetrate it. Mycelium kills ultraviolet. Favorable for her is dampness and darkness. Ultraviolet spectrum of light kills mycelium as a quartz lamps do. Mildew benefits from dusk and high humidity when the sky is overcast, when it's damp and dark. At this time, wood, metals, food supplies, all this is actively rotting. In Tajikistan in the Ignop Valley, it is believed that the mushrooms are the heavenly lice that fell to the earth which the Great Mother shook out of her gown on the ground. Foremother of all women. They told us this, unacceptable to all language. Many peoples who have preserved the memory of ancient dream Remember that this is a biological weapon. Mushrooms is a taboo to eat. Even in Vedic cuisine, mushrooms are referred to the guna of ignorance. The old man said that the abundance of mushrooms in the forest is a sign of a close scourge. This means that there was a favorable environment for mycelium, and it means that the air of the area is poisoned by spores. Because mycelium pierces the soil and forest, hangs in dusty air, cobwebs, mildew spores, cancerous tumors and the trees are only the visible part of her, the sprouts outside. That's what's under the bark.
the same fungals and mushrooms that people eat, are the superficial part of the mycelium, which is an illness, a parasite, killer of the forest. Here's what on the leaves. in the soil. on the stones. in the houses.
Trees remain alive until they are able to resist fungus mildew, and insects, which drill its bark and structure. For this, the tree releases protective substances, phytoncides, fungicides, chitinase. But when a tree can no longer resist, mildew determines when the tree should die. Since the tree is infected with the mycelium, it is a cancer that has penetrated and grown into the very heart. are infected. Forest animals and squirrels know this and gnaw out, and mold the infected core from a nut, for storage for the winter. Otherwise the stalk will rot from within. The same thing is found in apples. How did the mildew of mycelium penetrated it? Apples grew on an infected tree. The mycelium captures the cellular species and mimics it. It is spreaded by this type of cells. As tentacles, tumor sprouts, metastases, In this way, the director or screenwriter of the film, The Thing, in 1982, showed a picture in the style of realism. Not a fantastic at all. Well, this is felt in this film. Science fiction can be of two kinds. The first is a forbidden reality, and second is useless deliriums of people that are sick with a mycelium. She does this nonsense to drown the seeds of truth in the web of mold, the pseudo-variety of disinformation options. That's how she grows her body using the tree cells, which people call the wooden mushrooms. They seems like they made of wood. That's how she crawls with her body from mimicry of wood cells. The same thing she does in the bodies of animals and humans. This is called a cancerous tumor.
I have an assumption about some cosmic mimicricity, just like in the same movie, The Thing from 82 Year. In cosmic realms, she tries to get different types of DNA, cell types, to reproduce and become forms of species of creatures. To invade, capture and parasitize. This is such a way of life. Making from the world of beings, a captured colony, a farm on which she eats them alive. This is called diseases, aging, death. But in fact, it's a corrosion and other types of fungus. I suppose that one day mankind encountered this being. And as a result of the war and degradation, combining the genetics of the proto-human race with this mushroom creature, appeared modern humans and animals. But these proto-humans, did they have two genders, with women? Or they were same gender, in other words, genderless, and reproduced exclusively by cloning, splitting off? It is difficult to say now, too little data to confirm, to oppress and blame modern women about all of this makes no sense, it makes sense to monitor your cleanliness, but if you still think that not everything is so clear about the women, then it's enough not to eat food that she cooked, to avoid getting pheromones through her hands, and not to have sex for no reason, only to continue the genus and create children and not forget that they must get best education and given every possible knowledge, without any doubts. There is such a version, that women are a separate species, independent in terms of reproduction from men. They can reproduce without them, this is a well-known fact. Official science knows about it. This is called parthenogenesis. When a woman becomes pregnant without a man and even without male sperm. The female's egg begins to grow, as a result of a mechanical puncture by the bacterium, from the so-called normal flora, for example, by trichomonas or another flagellar bacterium. Let me remind you, that sperm is also a flagellar bacterium. In case of successful parthenogenesis, the egg does not use an additional male Y chromosome, but divide the female X chromosome. Appears a copy of the mother, in other words, an intrauterine clone of a female is obtained, like this. Conclusion, a woman, is a self-sufficient biological species, and not just gender. In the early stages of female incubation, the grown body begins to grow from the female template, no matter if it is woman or it is man, this is all known in modern science too. The gender of the child in the early stages is always female. It turns out that a male, is the modification of an intrauterine clone, of a woman, and what do you think, why does a man need nipples on his chest? This is the remainder of the original female template. Во-первых, это маскулинизация, возникновение наружных половых органов и превращение женской гениталий в мужские. Кроме того, Начинаются другие процессы, которые препятствуют формированию внутренних женских половых органов – матки, верхней части влагалища и фалопии.
So mycelium is killed by soda, sodium, chlorine, cleaners with chlorine, salt. She do not like zinc as well. Look for ways to fight with mycelium, and then you will learn and understand a lot of new and interesting things about the nature of death, from what die, immortal trees, animals, immortal humans.